Nuestro próximo destino se centra en una extraña casa, repleta de muñecas de porcelana, de Mariquitas Pérez y de otras tantas que datan de 1920. Enganchada aún en su caja, en su empaque original. Parece ser el hogar de una antigua coleccionista que valoraba ante todo el hiperrealismo en todas y cada una de sus muñecas. Os decía que me dejaba por ahí. Está vestido de, de traje, con chaleco. Es un niño, mira, como con vestimenta típica. Decenas de muñecas de un incalculable valor han quedado abandonadas en una casa donde ahora son las ratas, las únicas que acampan a sus anchas y destrozan la vivienda sin piedad. Cada puerta que abríamos o cada cajón desbordaba nuevas muñecas en su interior. ¡Adiós! ¡Hola, mira, mira esta! Pero con gafas y tú... La ropa aún tendida, la lista de la compra preparada y un sinfín de pistas más delataban que algo pasó allí para que nunca regresasen a su casa, ni siquiera a por su gran colección. ¿Sabes que aquí han dibujado el, el, la silueta de la muñeca por fuera? Es verdad. Ah, mira. Hostia, eso tenía que ser un enfermo. Levantamos la sabana. Una, dos... ¡Oh, ¡Qué pasada! Bueno, a ver, ¿cómo os cuento yo esto? A ver, estamos en una casa que vais a ver que no es de las más intactas que hayamos visto para nada. Pero tiene unas habitaciones en las que hemos encontrado una barbaridad de muñecas de porcelana con pañales puestos o sea, es una locura aquí vivió algún tipo de persona que tenía una predilección increíble o sea, una adicción a las muñecas de porcelana y a ponerlas pañales a cuidarlas, supongo que como actualmente pasa con los muñecos reborn, pero en la antigüedad o sea, estamos en una casa en la que pues ya eh, tenían esa fascinación por cuidar muñequitas os voy a enseñar la casa entera y luego vamos a acabar en la habitación en la que están todos los muñecos y muñecas y Barbies es impresionante porque realmente estamos perdidos en una aldea en una aldea de, de, de la España profunda por así decirlo con un calor que supera los 40 grados y nos encontramos con esta casa con una cantidad de muñecas de porcelana increíble vamos a comenzar a viajar en esta máquina del tiempo bueno, cuando os digo que esta casa está perdida en una aldea, es que es tal cual. Vamos a entrar. Aquí realmente ni siquiera os lo voy a enseñar porque esto es como un granero donde guardaban cosas. No es nada interesante. Pero vais a ver la casa. Eh, lo que tiene, lo que guarda. Es una casa muy antigua. Aquí vemos unas muletas, por lo que ya nos eh, confirma que vivió gente mayor o que tuvo algún problema. Esto es una típica casona de campo muy grande. Os enseño la parte de arriba que tiene un reloj de péndulo esa lamparita oxidada y realmente lo que aquí pasó yo creo por lo poco que he visto es que estaban preparándose hace muchos años para vaciar la casa para llevarse todo porque mirad qué salón y mirad mogollón de polvo se han caído cachos de techo la madera también se está cayendo y hoy me imagino que hace tiempo pues cerraron esto porque mirad el cielo es vente. no sé si se ve tiene bastante bastante polvo todo mirad otro comedor aquí os lo voy a enseñar muy rápido va a ser un vídeo corto pero que, que creo que teníais que ver, os quería enseñar, ya os digo eso. Aquí estaba una puerta, creo que estaba cerrada. He subido a la guardilla, está gritando la mamá golondrina, porque tiene un nido, así que voy a, querer, voy a hacerlo rápido para no molestar. Mirad qué cantidad de objetos antiguos, ahí guardaban el aceite, hay una cuna, cencerros ahí colgando, mirad, voy a hacer zoom que ponían ahí a, las, a los animales para tenerlos siempre localizados y bueno ya os digo, lo de, que hay detrás de mí es lo mejor mirad 
tienen, aparte de buenas maletas antiguas, una radio muy antigua, una bola del mundo, pero es que lo que hay ahí es una casa de muñecas, una casa de muñecas artesanal, o sea, hecha con una escalera de caracol, súper bonita, y hay alguna muñeca ahí suelta, pero nada que ver con lo que hay en la habitación de abajo, que ya veréis. Ya vamos abajo, ¿vale? Luego vamos a ir también a esta parte que aún no la he visto. Hay una vidriera muy bonita que da al jardín. Pero os voy a enseñar la zona de las muñecas, que es por eso, por lo que he cogido la cámara. Si no, no os habría grabado esta casa, que al final tampoco es que tenga mucho. Es bonito este pórtico, o sea, este portal. Pero la zona de las muñecas ha sido impresionante. ¿Qué ha pasado? Porque ¿Lo puedes sí. contar acá o aquí o no te grabo? Lo que tú quieras. He subido a la planta arriba, que es esa puerta de bueno, estaba detrás de esa sí, puerta. Sí, que se lo acabo de decir a Susana, que estabas en la vidriera. Sí. Vale. Pues he ido a abrir una puerta, que da como una sala con una chimenea, donde sí. la he abierto y ha salido una, una silla, que yo no sé si estaría enganchado o qué. Ha dado como dos vueltas de campana y ha quedado recta, la puta silla. Hostia. Y me ha dado un susto. Yo he dicho, hay alguien ahí. He mirado detrás de la puerta, no había sí. nadie. He mirado en la galería y tampoco había nadie. Me cago en la leche. ¿Pero que ha dado dos vueltas de campana? Sí, sí, ha dado dos vueltas de campana y ha quedado recta. Oh, mira. Es que me pongo la piel de gallina muy rápido, pero estoy es flipando. Esto, hay lo que le ha pasado plasma, a David. Tiene ese plasma. Sí, sí. Y luego se ve abandonado. Habla abajo porque hay un coche aquí al lado. Eso no sé, tu río de coche. Madre. Bueno, voy a seguir por donde os iba a enseñar la zona de las, de, las, de las muñecas. Aquí no me doy cuenta, pero enfoco un antiguo coleccionable para decorar casas de muñecas. Aquí tenemos este cura, ya, este cura, bueno, si sí, es una escultura re religiosa. Tenemos a Susana ahí al final, alucinando también, ¿verdad? <risa> eh, ya, vais a alucinar con eso. Bueno, voy a empezar por aquí, creo que es donde menos muñecas hay. Mirad, aquí solo hay unas pocas. Aquí solo hay unas pocas y dan un tanto de mal rollo. Yo os aviso, personas sensibles. Esta es la Mariquita Pérez. La Mariquita Pérez. Wow, que mira directamente a cámara, parece. Es que esta es la auténtica Mariquita Pérez, tío. Ahí está. Mariquita Pérez. Brutal. Con sus cajas, ¿vale? Esta creo que es... La bebé, voy a cogerla bien. Oh my god. Mira, qué bonita. Es que esto es un museo. Es un museo de verdad. Ahora, eh, aquí hay una muñeca tapada con pañal. Supongo que para que no se manche. Ahora la vamos a ver. Esta muñeca, fijaos, qué vestidos. Es que dan mal rollo de verdad las caras que tienen, tío. Wow. Y mirad qué zapatitos. Que podría deciros que el pelo parece real y todo. ¿Qué tendrá esa habitación para que estén ahí los tres? Flipándolo, ¿eh? Ahora lo vais a ver. Pero es una locura. Es impresionante lo que hay ahí. Guay, ¿no? Me toca, mi turno. A ver, sí, sí, no, sí, ya. Mira, no sé para dónde mirar, esto es impresionante. Mira todas las muñecas tumbadas ahí. Es que es una absoluta locura la cantidad. Y esta es inmensa. La mano. ¡Wow! Y hay más por aquí. Es que no sé por dónde mirar, mirad. Esta muñeca tiene pinta de ser tan, tan, tan antigua y está dentro de la caja. Venía así, dentro de una caja, y está esta muñeca tan, tan, tan antigua. Es que está enganchada, ¿eh? está enganchada. Voy a ver si puedo salir, es que no sé... Bebé Gloria, Bebé Gloria se llama.
Aquí tenéis, estas muñecas se crearon en 1921 con un nuevo método en el que se usaba polvo de fibras de algodón para recubrir todas sus muñecas y así crear un tacto de terciopelo llamado piel de melocotón. Como con pelito, no es plástico ni cerámica. En cambio aquí sí que tenemos esta muñeca. Madre mía, me está dando una cosa a grabar este vídeo ahora mismo aquí. Un imperdible que le hicieron. Artesanal. Y es que mirad. El vestido medio rojo una locura la cantidad de muñecas que hay por aquí y esperad que tengo aquí detrás de mí más es que vestidos súper elaborados todo con ropitas antiguas impresionante qué impresionante de verdad Vamos a ir por pasos, es que quiero enseñaros todas, porque todas me parecen preciosas. Tres ojitos marrones. Madre mía, este parece que le han dado un susto al pobre Vaya Cara. Eso es un. Es que no he visto más muñecas juntas en mi vida, de verdad. ¡Uah! ¡Cómo pesa! ¡Dios! ¡Ostras! Esta no sé si lleva. Pesa muchísimo. ¡Hala! Tiene cara como de mayor. Y esta como que está enfadada. Y son caras muy realistas, ¿eh? De verdad, muy, muy realistas. ¡Wow! Y esto es de porcelana, ¿eh? Porcelana con sus... Mirad, mirad qué pasada. Los vestidos de terciopelo. ¡Wow! Es que mirad, qué locura. Estoy algo... Pantalones y esto es cerámica. Hasta el zapatito... Fijas con calcetines de... Están, están cosidos, sí, son con costuras. Qué bonitas. No sé, este vídeo es diferente sin duda. ¡Guau! Es una novia. Este es... A ver, no sé cómo hacerlo porque es que esto es enorme. Voy a cogerla. Por un momento la dejo aquí. Esto es una novia muy, muy antigua. Parece de otra época. Y mira que ya son antiguas estas. Porque son de porcelana, pero esta. Mirad cómo está el vestido sucio. Esperad. Tiene. ¿Lo estáis viendo? Tiene pelos de animal. Parece como de gato. Mirad. Es que no sé si lo llegáis a ver. Wow, 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 wow. No sé qué os parecerá este abandono. Ya os digo que es por esta habitación por la que he empezado a grabar. Mirad también los calcetines. Qué impresionante, de verdad. ¡Wow! La cara. ¡Wow, tío! ¡Qué fuerte! ¿Qué os parece? No sé. Creo, creo que me dejo. Creo que me dejo por enseñaros alguna. Os decía que me dejaba por ahí. Está vestido de, de traje, con chaleco. Es un niño, mira, como con vestimenta típica envuelto, o sea, esto está como nuevo por dentro, y un traje ¡Wow! Yo os digo que esto está súper, súper abandonado tuvieron la intención de tuvieron la intención de venir aquí a recogerlo todo como he visto en las cajas, pero las cajas ya tienen polvo, o sea que esto se ha quedado en un intento y por lo que sea ha pasado algo que no han vuelto jamás a por estas increíbles muñecas Ay, que es una caja, mu una caja de música, mirad. Estoy sudando, es que hace muchísimo calor, yo os digo, casi 40 grados. No, no voy a ponerla porque hay vecinos cerca y a lo mejor sí suena la música, pero mirad. Esta caja, que es una caja con toda la ropita doblada para estas muñecas. Calcetines, bodys, jerseys, zapatitos con velcro. Ay, que me muero, de verdad, qué bonito. Mi madre aquí alucinaría, mamá. Te mando recuerdos porque mi madre estaría ahora mismo muriéndose de la emoción con todo esto, viendo a la mariquita Pérez. ¡Puah! Impresionante, mirad. Es que y muchas son de bebés recién nacidos o incluso hechas a mano. Es que ya os digo, está todo lleno de cajas, todo lleno. Pero es que por todas partes hay cosas. Nos quedan aún las vidrieras de arriba. Hay que salir, ¿no? Para subir. Vale. Impresionante. Me... Es como que he vuelto a ser una niña en esa habitación, os lo prometo. Me encanta. 
vamos a las vidrieras. Bueno, y supongo que los cajones también, no sé si estarán vacíos o llenos. Adiós. Hola, mira, mira esta. Hasta luego, chaval. Pero con gafas y todo. Hasta luego. Que es, hasta los cajones están llenos de muñecas, tío. Hasta en los cajones. Que está sufriendo, chaval. Hola, Mira. Pero cómo puede haber estado en los cajones, en serio. Este se ha roto ahora. Bueno, no, no está roto. A ver, qué locura. Y esto está súper revuelto. Aquí sí que han venido como... Eh, eh, estos son los ratones, eh. Ratas, ratones que han venido... ¡Hola! Se han puesto las botas, mirad. Una, dos... ¡Qué pasada!